Hallo zusammen, ich bin Pastor Steven Anderson von Faithful Word Baptist Church in den Vereinigten Staaten in Arizona, in den Vereinigten Staaten. Und ich bin Anselm, ich bin hier auch in Faithful Word Baptist Church. Und auf der Flucht. Auf der Flucht, genau. <lacht> <lacht> Und äh, heute lesen wir äh, den Judasbrief. Fangen wir an? Ja, ich fange einfach mit Vers 1 an. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die durch Gott den Vater geheiligt und den Jesus Christus bewahrt sind. Um, der, so, der Autor, Judas, das ist uh, der Hauptbruder von Jesus. Und, und es ist interessant hier, dass er sich nennt Knecht mhm. Jesu Christi, weil vorher hat er nicht an uh, Jesus geglaubt. Oh ja, weil seine Brüder nicht an ihn geglaubt haben. Ja, und, und da, da, das wird auch Judas sein. Mhm. Und ähm, Judas war auch sehr äh, stolz in diesem, ähm, in diesem ähm, Kapitel äh, Johannes Evangelium mhm. 7, glaube ich. Ähm, seine halbe Brüder haben nicht an ihn geglaubt mhm. und sie waren sehr stolz auch. Und, und, und hier, er zeigt ein bisschen Demut, wenn er sich nennt Knecht, mhm. gell? Ja. Ja, ist interessant. Ich meine, er ist sein, sein Bruder. Aber genauso sind wir, wir ja auch im geistlichen Sinne Jesu Brüder, mhm. aber wir sind auch seine Knechte. Mhm. Ja, und äh, er, er, er schreibt zu äh, die Leute, die ähm, geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Mhm. Bewahrt, das ist sehr wichtig, oder? Der oh ja. Konserviert, ge gewahrt. Ähm, unsere Rettung ist ewig. Ewig ist für immer bewahrt. Wir werden nicht verloren gehen. Jesus bewahrt uns. Wir müssen uns nicht selbst bewahren an Jesus, sondern wir sind in Jesus Christus bewahrt. Um, Vers 2. Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Das ist einfach und, und Segen, ein Segen. Er, er, er segnet okay. hm. die, die, die Laser. Um, und was mit Vers 3? Geliebte, dass mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Und äh, viele Leute wollen von positiven Sachen reden und, und, und äh, positive Sachen predigen und, und immer von diesen Themen, zum Beispiel die Rettung mhm. oder die Gnade. Uh, aber es, es ist uns notwendig, es ist uns nötig, uh, dass wir auch die negative Sachen predigen. Ja, das gehört dazu einfach. <lacht> und, 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 und der Judas hat nicht nur gepredigt, was er predigen wollte, predigen wollte sondern auch, was, uh, was war nötig. Mhm. Ja, und äh, ich meine, das heißt ja auch in Prediger 3, Vers 8, äh, Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit, Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Mhm. Also manchmal ist eben Krieg angesagt. Das gehört mhm. einfach dazu zum Leben, nicht wahr? Genau. Und Vers 4, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst, schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Und würdest du nicht sagen, dass es äh, solche Prediger in Deutschland jetzt gibt? <lacht> die, die, diese Prediger, die, die sagen, dass, ähm, dass alles okay ist. Mhm. Es ist okay, äh, schwul zu sein, mhm. es ist okay, äh, zu trinken, betrunken zu werden. Ja. Ähm, äh, es ist all, äh, alle äh, in Ordnung mhm. wegen der, der Gnade Gottes. Was ja. wa, wa sagt ihr, dass sie die Gnade unseres Gottes in Zugelassigkeit verkehren? Mhm. So, wa, was bedeutet das? Ja, an, anstatt zu sagen, wir sind Gott dankbar für seine Gnade und wollen jetzt als Christen, als schon Gerettete, ein ordentliches Leben hier in diesem Leben führen, äh, ja, verkehren sie einfach die Gnade in Zügellosigkeit und leben eben zügellos, ohne sich selbst zurückzuhalten. Mhm. Und, ähm, sie, sie missbrauchen die, die Gnade Gottes. Ja, und, und eigentlich sagt da die Bibel, dass die Gnade Gottes uns in Zucht nimmt. Mhm. 
dass wir weltliche Lüste verleugnen oder so ähnlich. So, we, wegen der Gnade Gottes, wir, wir können leben so wie wir wollen und, und, und wir werden trotzdem in den Himmel kommen, aber sollten wir das machen? Bestimmt nicht. Die, die Gnade Gottes bringt uns bei, mhm. dass wir ähm, nach seinem, seinem Wort leben sollten. Ja. Und, und, und wenn, wir, wenn wir ihn lieben, äh, werden wir äh, seine, seine Befehle mhm. behalten. Richtig. Ja. Uh, aber diese Leute, sie, sie, sie nehmen die Gnade Gottes und, und sie, sie äh, verderben das. Mhm. Sie, 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 sie machen es äh, etwas anders. Das, da, ein, ein Erlaubnis, alles zu tun. Mhm. Ja, ich, ich meine, durch die Gnade ist ja nicht das Gesetz komplett aufgehoben, dass es keine Moral mehr gibt. Mhm. Es gibt ja trotzdem Moral durch das Gesetz. Und... Ähm, ja, also du hast es angesprochen, es, es gibt in Deutschland natürlich einen Haufen Prediger, gerade in der evangelischen Landeskirche, die sagen, Gott liebt euch, es ist alles in Ordnung mhm. und wir segen, segnen die Homo-Ehe und was weiß ich nicht alles. Und ich habe sogar eine Website gefunden, wo man sich für eine Scheidung segnen lassen kann. Mhm. Das ist so verrückt. Und, und, und ich würde denken, dass diese, diese, diese selben Leute, die 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 Scheidungen segnen mhm. und, und, und Homo äh, Ehe und all mhm. das, dass diese gleichen Leute wahrscheinlich auch verleugnen unseren Herrn Jesus Christus und, und würde auch sagen, dass vielleicht er, er nicht von einer Jungfrau geboren ist oder ja. dass er nicht wirklich Gott im Fleisch gewesen ist. Würdest du das auch wahrscheinlich sagen, dass es äh, manche dieselbe Leute sind, oder? Ja schon, also weil in Vers 5 ist dann ja auch am Ende heißt, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Also sie glauben gar nicht wirklich, sie sind gar nicht gerettet. Mhm. Nicht wahr? Sie, sie verleugnen Jesus. Und klar, ich meine, wie viele angebliche Christen glauben heutzutage an die Jungfrauengeburt? Mhm. Das sind wenige, also vor allem in Deutschland. Alle Christen, alle echte Christen glauben an. Alle echten ja. glauben dann, ja. Aber, aber nicht, äh, ja, genau. Ja. <lacht> ähm, und Viele würden uns wahrscheinlich vorwerfen, dass wir die Gnade Gottes in Zügellosigkeit verkehren, weil wir an easy believers im Glauben, also das Einfache ist, gerettet zu werden, dass wir tun und lassen könnten, was wir wollen und immer noch gerettet sind. Aber das Ding ist, jemand, der gerettet ist, der hat den Heiligen Geist und wird verstehen, okay, das und das ist falsch, würde es zumindest verstehen. Durch ja, und Bibel, es gibt auch einen Unterschied zwischen, was wir, was wir machen können und, mhm. und trotzdem gerettet bleiben und was wir machen sollten. Ja. was was ähm, was gut sein würde äh, zum Beispiel you know, ich, ich habe viele Kinder ich habe elf Kinder mhm. und ich habe Regeln für meine Kinder und, und wenn sie äh, nicht gehorchen werden sie bestraft werden mhm. aber sie sind immer noch meine Kinder und, und und wenn ich ihnen sagen würde ihr seid meine Kinder mhm. und und es ist nichts dass das das ändern kann mhm. Würdest du sagen, dass ich gebe sie, ein, äh, gebe sie die Erlaubnis, alles zu machen, was sie wollen, wenn ich einfach sage, ich bin immer noch dein Vater, wenn du das magst? Ich, ich, ich sage, ich, ich gebe sie nicht, ich gebe ihnen nicht Erlaubnis, oder? Richtig, ja. Es ist natürlich nicht dein Wille, dass deine Kinder machen, was sie wollen, einfach. Mhm. Gott will ja auch nicht, dass wir einfach so sündigen und tun lassen. Ja, ich, äh, sie, sie machen etwas falsch und ich sage, dass es nicht in Ordnung ist, dass es eine Sünde ist, dass, dass sie dafür bestraft werden. Ich sage nicht, dass es in Ordnung ist, aber ich bin immer noch ihr Vater, sie sind immer noch meine Kinder. Aber diese falsche Prediger, sie sagen, ja, das ist in Ordnung und, und, und Gott wird das segnen und, und ähm, Gott ist nicht wutend, wenn, 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 wenn er das macht. Mhm. Obwohl die Bibel eigentlich sagt, dass Gott täglich mit den Gottlosen äh, wütend ist oder zornig ist. Täglich. täglich. Und es ist, äh, es ist in Amerika ein Buch geschrieben von dieser falschen Predigerin, äh, Joyce Meyer. Sie ist oh, sehr oh. bekannt in Deutschland. Wirklich? Ja. Und sie wird auf Deutsch übersetzt. Ihre Predigten und ihre Bücher auch. So die, die, dieses Buch wahrscheinlich existiert auch auf Deutsch. Äh, Gott ist nicht wütend auf dich. Ich, ich, ich nehme es an, ja. 
Es ist lächerlich. Wie kann ein, ein Person, der, der eigentlich die Bibel gelesen hat, das für eine Sekunde glauben, mhm. dass, dass Gott ist mit, ist mit niemandem wütend. Mhm. Wegen, weil, weil ich habe dieses Buch im, im Geschäft gesehen und, mhm. und ich habe ähm, was auf, auf dem Rückseite geschrieben. Ja, war. Ja. Ich habe das gelesen und es sagte, egal wer du bist, egal was du getan hast, Gott ist nicht wütend. <lacht> das macht keinen Sinn. Wow. Leute sagen dann, okay, wir sind ja im Neuen Testament, wir, wir sind jetzt nicht mehr im Alten Testament, aber wir lesen gerade im Neuen Testament den Judasbrief und der ist ziemlich, äh, ziemlich äh, harter Tor. Ja, sehr, sehr <lacht> spät in der Bibel, es ist das äh, Buch äh, Nummer 65. <lacht> Nur noch ein Buch. Und, und, und das letzte Buch, das wird aber noch härter. <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht> okay. Uh. Um. Ich will euch aber daran erinnern, Vers 5, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land der Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Und, und hier ist die, die deutsche Bibel ist, ist nicht sehr literal hier. Nicht sehr deutlich. Ähm, nicht sehr deutlich, äh, wa, wa, was die Bibel äh, wirklich sagt, ja. in, äh, wenn man ähm, in den griechischen Neuen Testament anguckt, ja. äh, ist, ist das sie das in, den Ver in der Vergangenheit einmal ge gewissen haben. Dass sie, dass sie das einmal oder einst gewusst haben. Dass sie das einmal gewusst haben. Ja. Uh, das Wort auf Griechisch ist Apax. Mhm. Einmal. Und um, auf Englisch in, in der King James Version uh, es ist richtig übersetzt, mhm. dass, dass sie das einmal gewusst haben. Mhm. Oder? Ja, richtig. Weil, warum erinnert sie, er sie äh, anders? Weil sie es eben anscheinend vergessen haben. Sie haben es mal gewusst, aber haben es vergessen. Und wir müssen als Menschen immer wieder daran erinnert werden, was die Bibel sagt, weil wir vergesslich sind manchmal. Aber, aber hier auf Deutsch, ja schon wisst, äh, das Verb ist im... Im, äh, Im Griechischen? Well, das, das, das Verb äh, sollte in, in Vergangenheitsform sein, oder? Ja. Mhm. Aber hier nicht. Hier ist das Gegenwart. Oder? Hier ist Präsenz, Gegenwart. Ja. Und das, das ist nicht genau, was die Bibel äh, sagt im, im, ja. im griechischen äh, Neuen Testament und, und auf Englisch und, und, und äh, andere Sprachen auch. Ja, haben wir haben uns gerade die Spanische angeschaut, nicht wahr? Wir haben die, 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 die Spanische Bibel angeschaut und es sagte, dass sie es einmal gewusst haben. Ja. Okay. Um, mhm. Er erinnert sie daran. Ja. Er, 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 yeah. Dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen getötete. Ja, so es, es waren die Leute, die nicht glaubten, die, die waren. Um, um, die, die wurden zerstört, verzögert oder? Zerstört. Ja. Mhm. Und, und wie, wie schon gesagt, das ist, weil sie nicht gerettet waren. Sie, mhm. sie, sie glaubten nicht. Das ist, das ist, das ist zu sagen, dass diese, diese falsche Prediger von Vers 4 sind äh, ungläubig in, in ihrem Herzen. Mhm. Sie, Vielleicht sagen sie, dass sie glauben an Jesus oder mhm. dass sie die Bibel glauben, aber sie glauben es nicht. Mhm. Im Ernst. Richtig, ja. Und äh, was ich auch denke, ähm, der Grund, warum sie verzögert wurden, ist nicht, dass sie die Gnade Gottes und Zügellosigkeit verkehrten, sondern was wie mhm. gesagt ist, dass sie nicht glaubten. Mhm. Und diese Leute sind dieselben, die die Gnade Gottes und Zügellosigkeit verkehren. Wahrscheinlich genau. so rum. Weil was ist der Grund, dass jemand verloren geht, dass er nicht glaubt? Es, äh, äh, es wäre möglich, gerettet zu sein und, und auch die Gnade Gottes mhm. in, in uh, Zügellosigkeit zu vergessen. Mhm. Ja. Ist das, was du sagst? Ja, richtig. Ja, ja genau. Well, vielleicht, wenn du solche Prediger anhörst, mhm. vielleicht, eine, eine, uh, vielleicht ein, ein um, geretteter Christ um, liest dieses Buch von Joyce Meyer oder, oder, oder hört diese Art von Prediger zu, würde sie auch äh, 
beginnen zu denken, dass oh, vielleicht ist es nicht so schlecht, wenn ich mein Leben you know, ein, ein bisschen anders lebe, als was die Bibel sagt. Und, und, und you know, wir wollen nicht zu streng sein. Wir, wir, wir wollen nicht legalistisch werden. Gesetzlich. Wir wollen nicht so gesetzlich sein. <lacht> gesetzlich. <lacht> ja. Ja, ich, ich denke, das beeinflusst viele, weil es, ich, ich meine, ich, natürlich kenne ich gerettete Christen in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass es keine geretteten Christen gibt. Aber ich denke, viele sind ja, eben verwirrt von so falschen Predigern. Und ja, sie denken, es sei in Ordnung, hey, ich kann weiter Party machen und, und saufen oder sowas. Aber man, man kann denken, dass, dass oh, es gibt keine gerettete Christen, aber you know, wie, wie der Herr zu Elias gesagt hat, dass es, es gibt 7000 Männer, die nicht die, die, die Knie zu Baal gebeugt Richtig. hatten. Und, und ich glaube auch, dass es ein, äh, ein Remnant, wie ein, sagt man, einen gerechten Überrest. Ein Überrest. In mhm. Deutschland auch. Auf jeden Fall muss es geben in jedem Land. Wir müssen es finden. <lacht> Richtig. In Vers 6, und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. So, mhm. diese, diese ähm, falsche Prediger, diese falsche Propheten, sie, sie sind äh, äh, gleich wie äh, Teufel. Oder, oder sie sind, äh, wie sagt man auf Deutsch, compared? Sie, sie werden mit Teufeln verglichen oder, oder mit Dämonen sie, verglichen. Sie werden mit Teufeln verglichen. Okay, also du wirst sagen. Das ist sagen, ernst, oder? Ja, das, das ist ziemlich heftig. Wenn man sowas, sowas sagt, das ist so beleidigend. Wie kannst du sowas sagen als Christ? Alles, was die Bibel sagt. Aber okay, also du verstehst das so, dass ähm, die Engel, die ihre eigene Pause verließen, dass es hier um, um Teufel geht, um Dämonen? Ja, ich meine, was wäre die Alternative? Okay. Ja, ich meine, es macht schon Sinn. Ich würde zustimmen. Ja. Mhm. Da, dass diese... Ähm Gefallene Engel, mhm. Teufel, mhm. und ähm, die sich gegen Gott aufgelehnt haben. Mhm. Und da, da, daher heißt es wahrscheinlich, dass sie ihre eigene Behausung verließen, dass sie eben aus dem Himmel. Äh, so, er, 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 gibt, er, er gibt ein paar Beispiele von solchen Sachen. Er, er sagt, ähm, zum Beispiel, es gibt die Leute, die aus Ägypten gekommen mhm. sind. Sie sind aus Ägypten mit Moses gekommen, aber sie haben nicht wirklich geglaubt. Mhm. Sie sind einfach ja. gekommen, weil, weil äh, es war ein Fest und, und alle Leute gehen. und ja, ja. <lacht> Was aber auch zeigt, dass, dass man eben nicht dadurch in den Himmel kommt, dass man zum Volk Israel gehört. Ja, genau. Sie, sie, sie wollten den Volk Israel gehören und, und ähm, sie wollten äh, Moses folgen, für die, aber nicht für die, die, die richtige, ähm, Ach so, richtige Motivation heraus. Genau. Und, und ähm, so, sie sind ein Beispiel, hm. diese Leute, ähm, weil sie, sie sehen aus, als ob sie das Volk Gottes sind, hm. weil sie aus Ägypten gekommen sind, aber im Herzen sind sie es nicht. So, sie sind ein Beispiel von dieser falschen Prediger, weil sie auch äh, aussehen, als ob sie das Volk Gottes sei, aber sind es nicht. Und dann gibt er das Beispiel von Teufeln. Ja. Yeah. Und, und ähm, danach gibt er das Beispiel von Sodom und Gomorra. Mm -hmm. So, die, diese Leute sind für, verglichen oder compared? Sie werden verglichen. Mit Sie werden verglichen mit, mit, mit sehr schlimmen Beispielen ja. vom Alten Testament. Ja. Und ich meine, das heißt dann auch hier in Vers 6, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Also mit anderen Worten, sie kommen da nicht mehr raus. Sie sind jetzt schon für das Gericht des großen Tages verwahrt. Mhm. Mit ewigen Fesseln. Die werden niemals aufgebrochen werden, die Fesseln. Also diese Leute, die, für die gibt es keine Rettung mehr, oder? Ja. Genau, und das ist, warum sie sind ähm, im, im Vergleich mit die, diesen Teufeln. Weil, mhm. ähm, genau wie äh, es gibt keine Hoffnung für die Teufel, 
es gibt auch keine Hoffnung für diese, diese falsche Prediger, die hm. äh, diese Sodomiten ja. auch, weil, weil er sagt in Vers 7 wie Sodom und Gomorra. Genau. Aber was mir dazu auch einfällt, ist der Vers im Jakobus, wo es heißt, dass die Dämonen auch glauben und zittern. Mhm. Und Leute verdrehen den Vers, irgendwie zu sagen, dass es einen rettenden und einen nicht rettenden Glauben gibt. Mhm. Aber die Dämonen, die sind ja äh, mit ewigen Fesseln und der Finsternis verwahrt. Also sie glauben ja nicht an Gott, um gerettet zu werden. Nein, sie, sie glauben nur, dass es einen Gott gibt. <lacht> Sie, sie glauben, dass es einen Gott gibt, weil sie ihn gesehen haben. Sie, sie, sie waren im, im Himmel mit ihm. Ja. Nicht schwer zu glauben, wenn du ein Teufel bist, dass es einen Gott einfach gibt. Aber wenn die Bibel sagt, dass wir an Jesus glauben müssen, gerettet zu werden, das heißt, dass wir an ihn äh, vertrauen. Ja. Oder? Ja, unser Vertrauen auf ihn setzen, auf Jesus. Ja, die, die Teufel vertrauen auf Jesus nicht. Sie glauben, dass er existiert, dass er der Sohn Gottes ist. Sie, sie wissen das, aber sie nicht vertrauen, ja. dass er ihr Erlöser sei, mhm. weil er ist nicht der Erlöser von ihnen, weil es, es gibt keine Erlösung äh, für sie. Ja, und sie wissen das wahrscheinlich auch selbst. Ah, kannst, du, kannst du bitte Vers 7 vorlesen, weil mir fehlt hier ein Teil. Uh, uh, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Und die Bibel sagt hier, dass äh, Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, das, das heißt äh, Adma, Zeboam, die, die anderen drei mhm. Städte, es, es, es waren eigentlich fünf Städte, die, die zerstört waren. Nicht nur Sodom und Gomorra, ja. sondern auch ja, drei andere. Dass sie gingen nach anderem Fleisch. Mhm. Anderem Fleisch. You know, wa, wa, was soll das heißen? anderem Fleisch, Frem, fremdes Fleisch, oder? Ja, fremd ist eigentlich, was damit gemeint ist, das wäre das akkuratere Wort. Mhm. <lacht> Weil äh, sie gehen, nachdem sie, sie, sie ähm, haben Lust auf das, was eigentlich der menschlichen Natur fremd ist. Mhm. Was, was wieder die Natur ist. Wie wir das auch in mhm. Römer 1 lesen, dass es gegen die Natur ist. Ja, es ist sehr ironisch, <lacht> dass das griechische Wort hier für andere Fleisch oder fremde Fleisch, fremdes Fleisch ist, uh, ist hetero. Yeah. You know, hetero mean, das heißt andere, fremde, von, von einer anderen Art von Fleisch. Oh. Hetero. <lacht> well, you know, es ist einfach lustig. <lacht> oh, oh, es ist wie diese Leute, die die, uh, die griechische Bibel anschauen und sie Sie, sie, sie sprechen nicht Griechisch. Sie, oh, sie, sie, sie waren hetero. Lesen. Oh, hetero! <lacht> Weil <lacht> ein Wort bedeutet nicht immer, wie es aussieht. Hm. Wenn, man muss wirklich Griechisch lernen und lesen und, und viele Literatur auf Griechisch lesen, um, damit er uh, richtig da, äh, das Neue Testament auf Griechisch lesen kann. Ja. Nicht einfach äh, das Wort anschauen und, und sagen, oh, das sieht aus wie hetero. Ja, richtig. Das ist fremd, fremdes Fleisch, oder? Fremdes Fleisch, ja. Was nicht normal ist. Mhm. Etwas anders. Etwas, mhm. etwas... Und das ist auch, was wir sehen ja. eben in, in der Geschichte mit Sodom und Gomorra im Alten Testament, dass Jung und Alt eben Lots ja, vergewaltigen wollten. Mhm. Sie wollten einen Mann vergewalt ja. vergewaltigen. Mhm. Und, und äh, diese falschen Propheten, diese falschen Prediger, sie sind auch verderbt. Vielleicht, vielleicht wir sehen es nicht. Ähm, vielleicht äh, haben sie ein Fassade von ähm, wie sagt man? Ge Göttlichkeit oder, ja, oder Gerechtigkeit. Das Gerechtigkeit. Aber äh, was sie tun hinter die Türen, sie sind äh, verderbt, weil sie im Vergleich mit, mit äh, Sodom und Gomorrah 
getan wird. Oder meinst du, das wird verworfen? Reprobate? Mhm. Ja, die, die Sodomiten sind verworfen und diese falschen Pro Propheten, äh, Propheten sind auch verworfen. Mhm. Oder? Also eigentlich, was wir hier sehen, ist ja äh, durch die Vergleiche, wozu sie alles fähig sind. Mhm. Unter anderem, wie sie sind und wozu sie fähig sind. Und für sie ist es kein, kein Problem, weil sie verkehren die Gnade Gottes und Zügellosigkeit. Und äh, was gefällt mir in diesem Vers auch, ist, dass es sagt, nun, als warnendes Beispiel dastehen. Ja. Heute. Richtig. Nicht damals, heute. Nun, und, 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 und das ist geschrieben vor 2000 Jahren, aber Sodom und Gomorrah geschah 2000 Jahren vor das. Mhm. Vor 4000 Jahren ist Sodom und Gomorrah. Und vor 2000 Jahren er sagt, dass das immer noch ein Beispiel sei und, ja. und heutzutage ist es immer noch ein Beispiel, ähm, ein warnendes Beispiel. Amen. Und äh, kannst du mir auch die Sprünge helfen? Ist das erste oder zweiter Petrus, wo es heißt, that after should live ungodly? In der KJV? Uh, 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 Nochmal? Wo es heißt, that after should live ungodly? Nein, es ist eine, eine, ist eine Parallele zum Judasbrief, nicht wahr? Oh, in, um, ist, ist das zweite, zweite Peter, uh, denke. Kapitel 2. Mhm. Genau. Also eben nicht nur damals, sondern die auch danach gottlos leben werden. Mhm. Die nach uns gottlos leben werden. Das steht immer noch als Beispiel da. Es wird immer relevant sein. Oder eigentlich wird es immer relevanter, oder? Ich meine, es ist, ist ja nicht so, dass die Welt immer besser wird. Es wird immer relevanter. <lacht> Okay, Vers 8. <lacht> Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. So, mit ihren Träumereien. Sie, 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 sie träumen alle diese schmutzigen Sachen und, und sie, sie machen diese, diese schlimme Sachen, diese verderbte Sachen und, und sie alle kommen aus ihrem eigenen Herzen. Weil in, in Römerbrief 1 äh, die Bibel sagt, dass, dass Gott äh, hilft mir bitte mit, mit diesem Dass Vers. Gott sie dahin gegeben hat in die Begierden ihrer eigenen Herzen? Ihrer Was eigenen Herzen, genau. Daran denke ich. Und, mhm. und, und hier gibt es die, die gleiche Idee, dass wenn es sagt, mit ihren Träumereien sie, sie beflecken das Fleisch. Aha. Sie haben das man würde sagen auf Englisch, like, they dreamed it up. Ja, sie haben sich das eben ausgedacht. Mhm. Erträumt. Genau. Ähm, ja, was mir dazu auch einfällt, ist der Vers, wo es heißt, äh, <lacht> denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Also aus, aus dem Herzen kommt das eben. Und Gott gibt sie aber dahin. Er, aber er Gott ist, ist nicht dafür verantwortlich. Yeah. Es war nicht seine Idee. Yeah. Er gibt sie dahin und, und das kommt von ihm ihren eigenen ja. Herzen. Das ist wichtig zu verstehen, glaube ich. Oh ja, ja. Weil Gott ist nicht der Autor von diese, diese schmutzigen Sachen, mhm. diese, diese verderbte Sachen. Richtig. Er erlaubt äh, äh, diese schlimmen Leute, solche Sachen zu machen und, und zu erträumen, aber er ist nicht der Autor, weil, weil er ist sauber. Er, 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 ist, ähm, er ist Licht und in ihm ist kein Finsternis. Ja. Okay, und ähm, wie verstehst du, dass sie die Herrschaft verachten und Mächte lästern? Well, es, es, es wird erklärt in den nächsten Vers, oder? Ja, okay, ja, es hängt zusammen eigentlich. Ich würde fast neun vorlesen. Also, der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach der Herr strafe dich. Ich glaube, dass das spricht von diese äh, pfingsterliche Prediger zum Beispiel, die, die sagen, uh, all, um, der Teufel hat dies getan, der Teufel hat das getan. Sie, sie sprechen immer von, vom Teufel als ob sie wissen, was er wirklich tut. Um, das ist irgendwie eine gruselige Vorstellung. Ist so. <lacht> zum Beispiel, zum Beispiel ich, ich, war, ich war in einem Gottesdienst 
Und ähm, äh, äh, es war ein Problem mit die elektronischen Geräte und sie haben gesagt, ja, der Teufel macht das, weil, weil er will nicht, dass wir das hören. <lacht> es war etwas Blödes, das wir anhören würden. Und ich habe, ich, ich habe gedacht, ich dachte, ja, der, der Teufel, äh, dem Teufel ist ganz egal, ob, ob diese blöde elektronisches Gerät klappt oder nicht heute, weil, weil sie, sie wollten uns ein blödes Lied spielen und sie sagten, oh, der Teufel mag das. Oder, oder vielleicht, es, es gab ein sehr äh, beliebter Prediger in den Vereinigten Staaten vor vielleicht 100 Jahren, mhm. äh, der hieß äh, Billy Sunday okay, ja. und er würde, ähm, er würde sagen zum Teufel, während der Predigte komm her, Teufel, ich, ich will mit dir kämpfen. Und, und, und um, er, er, er würde tanzen, als ob er ein, ein Boxer mhm. sei. Und, 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 und er wollte kämpfen mit dem Teufel. Und, und, uh, ich glaube, dass diese zwei Beispiele sind vielleicht, uh, uh, was er meint, oder mhm. etwas Ähnliches. Was, was, was glaubst du? Ja, ähm... Um der ist eigentlich Michael, der, der viel mächtiger ist als wir. So mhm. bei der hat es eben nicht gewagt, den Teufel so direkt zurechtzuweisen, mhm. sondern hat es eben Gott übergeben. Und, und wir sollten, also natürlich äh, achten wir nicht den Teufel im Sinne von, dass wir ihn lieben, verehren oder so, mhm. aber wir wissen, dass er viel mächtiger ist als wir, dass wir uns nicht mit dem Teufel anlegen sollten. Das ist, äh, Sollte nicht mit ihm spielen. Ja. <lacht> ja. Ich meine, uns, uns wird als, als Christen nichts passieren, aber es ist einfach, also warum sollte man das machen? Mm. Uh, diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen. Mm. Well, sie, sie verstehen die Bibel gar nicht, weil es ist, es ist nötig, gerettet zu sein, zu die Bibel zu verstehen. Die, ja. die, die ungeretteten Leute, sie, sie können nicht die Bibel, Bibel verstehen. Ja. Und, und um, wir, das gerettet sind, wir verstehen die Bibel, aber trotzdem verstehen wir nicht alles über solche geistliche Sachen äh, wie Engeln und mhm. Teufeln und, und alle diese Leute, die, die ein, ein bisschen zu hoch für uns mhm. sind. Aber diese Leute, sie verstehen viel weniger als uns, aber sie haben so viel ähm, Übermut, oder? Ja, sie haben Übermut, ähm, <lacht> sie, sie verachten eben höhere mhm. Mächte. Sie haben keine Achtung vor Autoritäten auch. Mhm. Also <lacht> Autoritäten auf diese äh, auf diese Erde und auch für, für diese geistliche ja. ähm, Autoritäten, oder? Ja, und, und, und die Bibel sagt ja auch hier wegen fast hin, weil du meinst, äh, was sie nicht verstehen, dass der natürliche Mensch nicht an und was vom Geist Gottes ist, denn ist, es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistig beurteilt werden muss. Also sie sind natürlich Menschen in dem Sinne, dass sie gar nicht gerettet sind, was wir auch schon wissen aus den Versen vorher. Und sie können es nicht verstehen, die Bibel. Und jetzt sind sie im Vergleich mit äh, unvernünftigen Tieren. <lacht> so, dieser Brief ist, ist sehr hart. Es ist sehr... Äh, es spielt nicht. Er, er hält, hält sich überhaupt nicht zurück mit irgendeiner Aussage. Er mhm. sagt einfach, was er denkt. Mhm. Oder? <lacht> well, es ist eine sehr sterne Warnung. Und diese, wir, wir, wir sollen uns bewahren von dieser und diese Leute. Ja. Yeah. Es ist gefährlich, was sie, was, sie, uh, was sie lehren, ist gefährlich und, mm -hmm. und wir müssen uh, aufpassen und wir müssen auch andere Leute warnen von diesen diese schlimmen Leuten, die, die, die sagen, dass sie Christen sind, sie, sie, sie sich benehmen, als ob sie uh, Männer Gottes sind oder, oder, oder Frauen Gottes sind und Sie sind sehr schlimm. Mhm. Und ähm, ja, vor allem dieser Vergleich mit Tieren, äh, das ist nicht besonders populär heute. Nein. Aber sie, sie, sie sind, äh, you know, er sprach von Sodom und Gomorra in Vers 7 und, und ähm, diese Sodomiten sind wie Tiere, in, weil sie... Sie, sie, sie wollen verkehrt halten mit alles, was sich bewegt oder nicht bewegt. Ja. Sie sind quasi entmenschlicht. Mhm. Ja. ja. Genau. Aber was man vielleicht dazu sagen muss, Tiere sind ja nicht immer negativ in der Bibel. 
Ich mhm. meine, wir werden als Schafe bezeichnet, weil wir eben zu der Herde von Jesus gehören. Oder Jesus wird auch mit einem Ochsen verglichen, nicht wahr? Aber hier die Tiere sind, um, wir, wir sprechen von, von um, die, die, die Tatsache, dass sie nicht vernünftig sind. Mhm. Wie die unvernünftigen Tiere. Man kann mit ihnen nicht sinnvoll äh, argumentieren. Mhm. <lacht> <lacht> ja, genau. Darin verderben sie sich. So wehe ihnen. Das erinnert mich an ein Predigt, das ich äh, äh, gehört habe. Es war nicht vor einer langen Zeit. Äh, ich weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> wehe de, Was war es? Oh, wehe der sündigen Nation, aber, <lacht> aber davon distanziere ich mich. <lacht> nee, davon distanziere ich mich nicht. <lacht> ja, ich, ich empfehle diesen Predigt. <lacht> Wehe ihnen, denn sie sind den Weg keins gegangen und haben sich um Gewinneswillen völlig dem Betrug Biliams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Kursen ins Verderben geraten. So hier sehen wir ein bisschen von ihrer Motivation. Ähm, keins, äh, äh, denn sie sind den Weg keins gegangen und kein war zu stolz zuzugeben, dass er, dass er falsch hatte. Mhm. Er wurde wütend, wenn, wenn Gott ihm gesagt hat, dass er falsch hatte, oder? Ja, du meinst, weil er eben nicht das Opfer dargebracht hat, was Gott gefallen hat. Und wenn Gott ihm das sagt, er, er, er wurde wütend. Er Damit, war zu ja. stolz, sich zu bekehren. Mhm. Ja? Stimmt, ja, das ist eigentlich ein guter Vergleich. Ja. Mhm. Und, und ähm, weil interessant ist ja auch, sorry. No. Interessant ist ja auch, dass wir ähm, hier eben sehen, dass, dass Kain, äh, Biliam und Cora eben als, als Vergleiche genutzt werden für diese Irrlehrer. Was wir daraus lernen, ist eigentlich, dass die alle drei definitiv nicht gerettet waren. Mhm. Du mir ja, genau. Und Kain, Kain hat gebracht die, die Gemüse und, und den Obst, weil, weil er, er brachte sein, sein eigene, ähm, was er gemacht hat, Werke, mhm. seine Werke, ähm, aber Abel hat den Lamm gebracht. Mhm. Und, und, und das ist ein, ein Zeichen von, you know, um, wir sind gerettet, weil wir uh, an den Lamm glauben mhm. und diese falsche uh, Prediger, sie glauben an ihre eigenen Werke. Mhm. Sie, sie opfern ihre eigenen Werke zu Gott, <lacht> zu Gott und wir vertrauen an den Opfer von Jesus Christus, den, den, den Lamm Gottes. Lamm Gottes ja. und, ähm, er, 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 und er war zu stolz. Kein war mhm. stolz und, 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 und es braucht ein bisschen Demut, gerettet zu werden, oder? Ja, ich meine, man muss zugeben, dass man Sünder ist. Man muss sich das zumindest eingestehen. Wobei, wobei die meisten Leute, auch wenn wir sehen gewinnen gehen, haben kein Problem, sich das einzugestehen, dass sie Sünder sind. Das sind eigentlich nur, keine Ahnung, ich Aber sagen, auch, so man muss auch glauben, dass er nicht gut genug ist, in den Himmel zu kommen. Ja. Um selbst. Mhm. Ja. Oder? Ja, natürlich. Und, und ähm, nach dem Kain, es spricht von äh, Bala. Biliam. Wo sind wir? Ja, Biliam. Und äh, Biliam wollte Geld. <lacht> und diese Leute wollen auch Geld. Und, und wenn man schreibt ein, ein Buch, das sagt das. Gott äh, liebt alle Leute und er ist nie wütend auf dich. Das, äh, Leute werden das kaufen, oder? Ja, und äh, ich meine, okay, mit, mit, mit physischen Büchern kann man heutzutage vielleicht weniger Geld machen. Aber ich meine, diese, so Joyce Meyer, diese ganzen Prediger, die sind steinreich, nicht wahr? Mhm. Das ist unfassbar. Aber vielleicht kannst du kurz was zu Max Lucado sagen. Vor allem die deutschen Zuschauer, die kennen Max Lucado garantiert, weil der ist sehr beliebt in Deutschland. You know, ich, ich, ich weiß nicht sehr viel über Max Lucado, aber ich, ich glaube, dass ich in den Nachrichten gesehen habe, dass, dass er okay mit Schwule war oder sowas. Und, und, und das ist wie in diese, äh, in diese Passage, dass sie äh, die, die Gnade Gottes in Zugelosigkeit verkehren. Mhm. Hat er nicht gesagt etwas, dass, dass, dass die Schwulen... Äh, nicht schlimm sind oder das oder, ist oder ich glaub, er hat Was hat er gesagt? 
ich, ich weiß nicht genau, aber irgendeine Aussage hat er zurückgenommen, glaube ich. Er hat, er hat einen Rückzieher gemacht. Irgendwie so ein bisschen. Oh, okay. So er, er hat es ja. probiert. Und, und er hat gesagt, dass. Er, er hat gesehen, dass es nicht beliebt war. So er, er, er hat äh, das gewechselt. Aber wer macht solch einen Fehler? Wer. <lacht> oh, oh, ich, ähm, ich habe das nicht mit Fleiß getan, dass ich gesagt habe, dass, dass die Schwule nicht schlimm sind. Oder was hat er gesagt? Du, ich, wir müssen das anschauen. <lacht> ja, es ist nicht so wichtig, aber du hast das mal in der Predigt äh, erwähnt, Max Lucado, wo es um, um reiche Prediger ging. Welsh Preachers. Mhm. Um, okay, aber... Well, ja, alle, die, alle diese Prediger, die sind sehr beliebt, mhm. weil sie Lüge sagen, mhm. weil ein Prediger, die, ein Prediger, der die, die Wahrheit predigt, die Bibel sagt, dass, dass er wird nicht beliebt sein. Mhm. Ja, und es, es zeigt halt auch, dass, dass sie eigentlich kein Gewissen haben. Weil für, für sie spielt das eigentlich keine Rolle letzten Endes, was sie sagen. Mhm. Oder? Ich meine, sie müssen das nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, weil sie haben schon kein Gewissen mehr. Mhm. So, uh, kein Stolz und er vertraut in, in seine Werke. Bileam. Er wollte Geld, mhm. sie wollen auch Geld und äh, sind durch die Widersetzlichkeit Koras ins Verderben geraten. Und ähm, Kora, er sprach gegen Moses. Mhm. Und äh, diese, diese Leute sprechen gegen Moses auch. Sie, <lacht> Dritte Mose ist nicht ihr, ihr, nicht ihr Lieblingsbuch. Ihr Lieblingsbuch. Und sie sprechen gegen Moses genau wie Cora. Und ähm, auch sie, sie, sie sprechen gegen ähm, echte Männer Gottes. Die, mhm. wenn, ein, wenn es einen Mann Gottes gibt, der die Wahrheit predigt, sie, sie, sprech, sie sprechen gegen ihn. Oder? Okay. Mhm. Und, und Cora, Cora hat auch ähm, zu den Leuten gesagt, dass, dass sie, sie, sie alle ähm, sind gleich wie Moses. Sie, sie, sie müssen nicht Moses folgen, weil sie, sind, sie haben alle ähm, die, die gleiche Rolle. Was eigentlich wieder damit einhergeht, dass sie eben die Herrschaft verachten <lacht> Sorry, und, und Lächte, Mächte lästern. Mhm. Also sie haben keine Achtung vor Autorität. Hey, wir sind alle gleich, jeder kann was sagen im Gottesdienst, mhm. ohne irgendwie qualifiziert zu sein, ohne dass es irgendwie abgesegnet wurde vorher. Ja, ja das ist genau, was Cora gesagt hat. Ja. Genau. Vers 12, diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden, Wolken ohne Wasser von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst zweimal erstorben und entwurzelt. Boy, mhm. die... Es gibt sehr viel in diesem Vers. Und hier kommt Judas richtig in den Flow. Mhm. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Diese sind Schandflecken bei euch, bei euren Liebesmalen, weil sie sind, sie sind unter uns. Mhm. Sogar in guten Gemeinden, sogar in einer guten <lacht> Kirche, sie sind unter uns. So wie Judas eben unter den Judas Iscariot, genau. Und sie sind äh, Wolken ohne Wasser von Winden umhergetrieben. Sie, sie, sie wechseln immer, was sie glauben. Sie sagen, was, was beliebt ist und, und wenn das wechselt, sie wechseln. Hm. Sie sich ändern mit den Zeiten, oder? Weil okay, sie, ich, ich kann ein Buch drüber schreiben, die Leute mögen das. Mhm. Sie haben eine neue Einnahmenquelle. <lacht> well, sie haben keine Substanz. Sie sind, sie sind äh, Wolken ohne Wasser und, und weil sie keine Substanz haben, sind sie zugeblasen. Yeah. Wie, wie sagt man? Dass sie hin und her getrieben werden von jedem Winter Lehrer, sagt doch die Liebe nicht. Oder? Genau. <lacht> Unfruchtbare Bäume, weil man muss gerettet sein, andere Leute zu retten. Yeah. Man kann nicht gute Früchte bringen, wenn, wenn man nicht gut ist. You know, ein, ein, ein guter Mann bringt gut, guten Frucht, gute, gute Früchte. Und der schlechte Baum kann keine guten Früchte bringen. Er kann mhm. das gar nicht, sagt die Liebe. 
Und damit haben so viele Christen ein Problem, weil viele irgendwie sagen, okay, der hat sich durchs Bibellesen bekehrt ähm, oder, oder durch Billy Graham oder sowas. Aber das, das geht nicht. Ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Und ein Ungläubiger kann eben auch nicht die Bibel verstehen und sich selbst bekehren. Ja, und, und vielleicht diese Leute haben ein Billy Graham Predigt angehört, aber wenn sie wirklich gerettet sind, hat jemand anderes auch dem ja. Evangelium ihnen gegeben, ja. oder? Ja. Das Evangelium zu ihnen gegeben. Ich meine, auch viele wiedergeborene Christen haben ähm, vielleicht eine falsche Vorstellung, wie sie gerettet wurden, weil sie mhm. so viel gehört haben, mal hier was, mal da was. Mhm. Und ich hatte so die Vorstellung, ähm, dass ich durch den Konfirmationsunterricht in der Evangelischen Landeskirche gerettet wurde. Mhm. Aber später habe ich dann realisiert, okay, Moment mal, das stimmt nicht wirklich alles überein mit der Bibel, was die uns erzählt haben. Also. Wie du gesagt hast, es ist, es ist möglich, dass, dass ein falscher Lehrer liest die Bibel vor und, und du hörst ein Bibelvers und, und ein Samen ist gepflanzt. Das ja. Hm. Aber, aber you know, man, man muss das Evangelium hören von, von einem echten Christ, der, ja. der mhm. es erklärt. Und Bibel mit, mit dem Heiligen Geist, weil sie ja. sogar gerettet sind selbst, oder? Richtig, ja. Ähm, zweimal erstorben. Ja, wie kann man zweimal sterben? Wie geht das? Well, all, alle Leute, die ungerettet sind, äh, sie, sie sind tot. Aha. Aber diese Leute sind doppelt tot, weil sie sind... Ähm, Uh, wie sagt man auf, de, auf Deutsch? Uh, reprobate? Verworfen. Verworfen. Sie ja. sind auch verworfen. Also eigentlich sind sie wie schon im zweiten Tod. Sie sind schon wie in der Hölle. Sie, sie, sie wandeln zwar auf der Erde herum, aber... Sie sind, sind so schon. gut wie da, weil sie, ja. sie bestimmt dorthin gehen werden. Ja. Sie sind so gut wie schon da, oder? Uh, zweimal erstorben und entwurzelt. Deswegen sagen wir eben auch, dass sie nicht mehr gerettet werden können. Mhm. Du kommst nicht aus der Hölle heraus. Geht nicht. Yeah. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Ihr Sterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. So, ihr, ihr Sterne, um, das spricht von uh, Planeten. Mhm. Sagt man Planeten? Planeten ist das ja. ein, ein Wort auf Deutsch? Planeten, weil, weil alle die anderen Sterne, man kann in den Himmel gucken und, und man weiß, wo sie, sie sein wird. Mhm. Aber die Planeten, sie, sie folgen andere Pfade, die, die mehr kompliziert sind. Also und Sterne, oder was wir eben heutzutage als Sterne bezeichnen, die haben einen, einen fixen Punkt. Ja. Deswegen hat man auch früher Fixsterne gesagt. Ja. Aber, aber Planeten, Sie, äh, es ist mehr kompliziert. Hm. Sie, sind, sie sind mit diesen Sternen, mit diesen Sternen, sie sind, hm. äh, sie, sie folgen nicht ein, ein sehr, wie sagt man, predictable. Man kann nicht wirklich voraussehen, wo die, wo die hingehen. Werden. Die Sterne, aber die Planeten ist das schwerer. Hm. Man, you know, man kann es wissen, wenn, wenn, wenn man ein Astronomie-Expert ist. Hm. Aber Uh, uh, die meisten Leute werden nicht wissen, wo die Planeten sein werden. Aber, aber you know, es, ist, es ist leicht zu wissen, wo die Sterne sein werden. Mhm. Und, und so, wenn die Bibel sagt, ihr Sterne, es, es sagt, dass, dass sie, dass sie, um, dass sie wander, äh, wandern, dass sie umherirren, umherwandern. Ich, ich, ich glaube, dass, dass es gleich ist, mit was er gerade gesagt hat, dass sie ähm, dass die Wolken ohne Wasser sind von Winden umhergetrieben. Genau. <lacht> ja, genau. Ich, ich, ich glaube, dass er, er, er wiederholt diesen Punkt, okay. hm. wenn, er, wenn er sie nennt, ihr Sterne. Ähm, komm, äh, wie wie mit, mit der Hure. Im Alten Testament, wenn, wenn die Bibel spricht von der Hure, die, die Prostitut, mhm. ähm, es sagt, dass, dass, ähm, 
ihre, ihre Wege sind beweglich oder wie, wie sagt man? <coughs> ihre Wege sind ah, like ja. her ways are movable. Ja. <lacht> Dass du nicht wissen kannst, wo sie hingeht. Sie ist mal hier, mal da. Sie ist eigentlich überall. Man sollte nicht denken, dass, dass er mit solch einer Person spielen kann, weil, mhm. weil er weiß, you know, um, man sagt auf Englisch, you know, uh, besser de, den Teufel, den du, den du kennst, den, mhm. de, de, als de, den Teufel, den du nicht kennst. Ja. Aber <lacht> diese, diese Teufeln kannst du nicht kennen. Mhm. Weil sie, 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 sie wechseln immer, sie sich mhm. ändern immer, immer. Sie, sie sind ihr Sterne. Mhm. You can't pin them down. Ja, ja, ja. ja. Mhm. So, uh, wilde Wellen des Meeres. Wilde Wellen des Meeres sind auch, you know, wenn man surfing mhm. geht, um, es, ist, es ist manchmal schwer zu wissen, ob das eine gute Welle ist oder nicht, so, soll ich auf meinem äh, Surfboard äh, jetzt kommen oder, oder warte für eine mhm. bessere Welle? Um, und ja, das, und das diese sind wilde Wellen. Ja. Ich denke, das ist ein guter Vergleich, weil ähm, bei den Leuten kann man auch wirklich wissen, sind die jetzt gut, sind die richtig? Mhm. Weil sie, sie, sie scheinen vielleicht richtig, oder? Mhm. Ja, das auch. <lacht> und oh, sie scheinen richtig und, und auch wenn, wenn du denkst, like, well, ich, ich weiß, dass, dass dieser Prediger äh, ein falscher Lehrer ist, aber ich werde trotzdem von ihm lernen, weil ich, ich kenne, was er falsch hat und was er richtig hat. Mhm. Und ich, ich kann immer noch viel von ihm lernen, mhm. äh, trotz er nicht gerettet ist. <lacht> Verstehst du? Ja, ja, absolut. Ich meine, der Teufel könnte auch was Richtiges sagen. Mhm. Genau. Aber wir sollten nicht den Teufel anhören. Ja. Und wir sollten nicht diese Leute anhören, oder? Ja. Hier, ja. Die ihre eigene wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Sie sind so uh, übermutig. Sie sind bold mhm. mit, mit, mit die, die wilden Sachen, dass sie sagen, oder? Aha. Sie. <lacht> ja, oder vielleicht geht es ja auch darum, dass sie ihre eigene Schan Schande, wie, wie eben Sodom und Gomorra, dass sie das ausschäumen. Sie, sie tragen es zur Schau, ihre eigene Schande. Mhm. Sie, sie haben keine Scheu. Sie sind stolz darauf. So stolz, ja. Pride. Pride. Mhm. Hey, ihr müsst das alle wissen, was unsere sexuelle Orientierung ist, in mhm. Anführungszeichen. <lacht> Ihr Sterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. So, wir sind in Jesus Christus bewahrt, Nein. im Vers 1. Ja. Und diese Leute, das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit, für denen aufbewahrt ist. Ja, also eigentlich wiederholt er sich ja auch ziemlich oft, weil er sagt eben nochmals, die können nicht gerettet werden. Mhm. Die, ist das in Ewigkeit offen Sie sind das Gegenteil von geretteten Leuten, weil die, die geretteten Leute können nicht äh, das Heil verlieren. Ja. Und diese Leute können nicht ihre, ihre ähm, Verdamm, äh, Verdamm ihr Verdammnis. Ihr Verdammnis kann sie nicht verlieren. <lacht> aber aber die, die meisten Leute sind äh, entweder oder. Mhm. Weil die, die meisten Leute in dieser Welt sind nicht gerettet. Und auch sind nicht falsche Propheten oder, oder Verworfene. Ja. Leute, die, die meisten Leute haben immer noch ein Wahl. Ja. ja. Sie haben noch nicht äh, gewählt. Ja, ich meine, auch beim Seelengewinn gibt es so viele Leute, die keine Ahnung haben, dass Jesus uns gestorben ist. Sie mhm. kennen noch nicht mal die Grundlagen. Sie sind halt einfach ignorant. Mhm. Okay. Ich, ich, ich glaube, dass das äh, vielleicht genug für heute sei. Ja, und wir, wir, sind, wir, wir haben ähm, die Hälfte gelesen, oder? Ja. Vers 13 und, und vielleicht äh, nächstes Mal können wir. Nächstes Mal den Rest, klar, wo mhm. Also, äh, <lacht> danke, dass ihr aufgepasst habt. Danke fürs Zuschauen, das zuverlässige Wort und wir hoffen, dass es das ein Segen war für euch. Tschüss. Tschüss.